வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் அகமதாபாதில் சபர்மதி நதிக்கரையில் நடைபெற்ற காதி உற்சவ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்கவர் அடல் நடை மேம்பாலத்தையும் திறந்து வைத்தார் உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் யு யு லலி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் நற்பெயரும் நம்பகத்தன்மையும் அதிகரித்து வருகிறது அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் காவலர்களின் வாரிசுகள் தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று தொடங்குகிறது விரிவான செய்திகள் இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று குஜராத் சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு சபர்மதி நதிக்கரையோரம் நடைபெற்ற காதி உற்சவ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கானோர் ராட்டையில் நூல் நூற்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ராட்டையின் முன் அமர்ந்து நூல் நூற்றார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் சபர்மதி நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள கண்கவர் அடல் நடை மேம்பாலத்தையும் பிரதமர் திறந்து வைத்தார் அங்குள்ள எலிஸ் மேம்பாலம் மற்றும் சர்தார் மேம்பாலத்திற்கிடையே நதியின் குறுக்கே இந்த அழகிய நடை மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது பொறியியல் திறமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த நடை மேம்பாலம் அழகிய வடிவத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது நாளை கட்ச் பகுதியில் உள்ள அன்சார் நகரில் வீர் பாலக் நினைவிடத்தையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் நாளை மாலை காந்தி நகரில் நடைபெறும் மாருதி சுசுக்கி நிறுவனத்தின் நாற்பதாம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கதர் ஆடைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய விழிப்புணர்வு காரணமாக நாட்டின் மொத்த கதர் ஆடை விற்பனை நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் குஜராத்தில் கதர் ஆடை விற்பனை எட்டு மடங்கு அதிகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக உதய் உமேஷ் லலித் பதவியேற்றார் அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த என் வி ரமணா ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து புதிய தலைமை நீதிபதியாக யு யு லலித் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தலைமை நீதிபதி பதவியேற்பு விழா இன்று நடைபெற்றது விழாவில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will wear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and. that i will uphold the constitution and the laws தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்ற யு யு லலித்துக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் ஏற்கனவே இவர் நீதிபதியாக பதவி வகித்த போது முத்தலாக் தடை உத்தரவு உள்ளிட்ட பல்வேறு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார் மும்பையை சேர்ந்த லலித் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை வழக்கறிஞராக இருந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் கலந்துரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறார் 
இந்த நிகழ்ச்சியின் தொன்னூற்று இரண்டாவது பாகம் நாளை அகில இந்திய வானொலியில் காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகிறது அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகிறது இது தவிர அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி இணையதளத்திலும் நியூஸ் ஆன் ஏர் மொபைல் செயலியிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை காணலாம் அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி அலைவரிசை தூர்தர்ஷன் செய்தி அலைவரிசை பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் யூ டியூப் சேனல்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை நேரடி ஒளிபரப்பாக பார்க்கலாம் பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அதன் பிராந்திய மொழியாக்கம் அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பாகும் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்பூரில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் புதிய அலுவலக கட்டிடத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதன் பின்னர் ராய்பூரில் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாய் அரங்கில் நடைபெற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இருபது ஆண்டுகள் கனவுகள் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தையும் அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற பிறகு நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக மக்கள் தம்மிடம் பெருமையுடன் தெரிவித்து வருவதாக கூறினார் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் நற்பெயரும் நம்பகத்தன்மையும் அதிகரித்து வருவதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் லக்னோவில் அடல் பிஹாரி வாஜ்பேயி மாநாட்டு அரங்கில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் மீதான பார்வை தற்போது மாறி வருவதாக கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் கருத்துக்களுக்கு உலக நாடுகள் தற்போது அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதாகவும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு தாம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட போது இதனை கண்கூடாக கண்டதாகவும் அவர் கூறினார் சர்வதேச அமைப்புகளில் முன்பெல்லாம் இந்தியாவின் கருத்து அவ்வளவு தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதில்லை என்றும் ஆனால் அந்த நிலை தற்போது மாறிவிட்டது என்றும் இந்தியாவின் கருத்து சர்வதேச அமைப்புகளில் தற்போது மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்றும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதி நடப்பாண்டு ஏப்ரல் ஜூலை வரையிலான முதல் காலாண்டில் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினான்காம் ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் மருந்துகளின் ஏற்றுமதி இருபதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஆறு கோடியாக இருந்தது என்றும் அது நடப்பாண்டு முதல் காலாண்டில் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் அதிக அளவில் வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனையாகி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதனிடையே இந்திய தொழில் சம்மேளனம் சார்பில் நடைபெற்ற மகளிர் தொடர்பான கருத்தரங்கில் காணொலி மூலம் பங்கேற்று பேசிய அவர் நாட்டில் மகளிரின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த துறையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் நாட்டின் கடலோர பகுதி தூய்மையை மக்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க புதுச்சேரி வந்தார் புதுச்சேரியில் கடலோர பகுதிகளை தூய்மைப்படுத்தும் இயக்கத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஏழாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூர கடல் பரப்பை கொண்டுள்ள இந்தியாவில் கடலோர தூய்மையை மக்கள் உறுதி செய்வதன் மூலம் வருங்கால சந்ததினருக்கு சுத்தமான கடற்கரையை வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார் there is no shortage of individual action or green good deeds that we can adopt in our daily lives to save this planet earth and our oceans i won't take much of your time so that we can all get down to some real action for joining hand to joining hands to clean the promenade beach தொடர்ந்து புதுச்சேரி புரோமினேட் கடற்கரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கடலோர பகுதி தூய்மை குறித்த விழிப்புணர்வு ஓட்டத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஓவிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளையும் அமைச்சர் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கடலோர தூய்மையை வலியுறுத்தும் உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார் இந்தியாவில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் விரைவு ரயில்களின் வேகம் மணிக்கு நூற்று எண்பது கிலோமீட்டராக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது 
வேகம் அதிகரிக்கப்பட்ட வந்தே பாரத்தின் ரயிலின் சோதனை ஓட்டம் கோட்டா நாக்டா ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே நடைபெற்றது இது குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வந்தே பாரத் ரயிலின் சோதனை ஓட்டம் நூற்று இருபது கிலோமீட்டரில் தொடங்கி நூற்று எண்பது கிலோமீட்டர் வரை நடைபெற்றதாக கூறியுள்ளார் ரயிலில் துணிகள் தூய்மைப்படுத்துவது போன்ற பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் அனைத்து நிலைகளிலும் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி அடைந்ததாகவும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரயில்வே ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பின் குழுவினர் விரிவான சோதனையை பதினாறு பெட்டிகளுடன் இயக்கி வெற்றிகரமாக நடத்தியிருப்பதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் வழிகாட்டி தமிழக காவல்துறையில் பணிக்காலத்தில் காலமான காவலர்களின் தொள்ளாயிரத்து பனிரண்டு வாரிசுகளுக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்குவதற்கான பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் இந்த தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு பேரும் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள காவல் நிலையங்கள் மற்றும் ரயில்வே காவல் நிலையங்களில் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள் மேலும் காஞ்சிபுரம் அறிஞர் அண்ணா புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள டெலிகோபால்ட் இயந்திரத்தை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் முன்னதாக சென்னை எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையின் இருநூறாவது ஆண்டு விழாவை ஒட்டி அங்கு அறுபத்தி ஐந்து கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய கட்டிடத்தை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையம் இன்று தனது அறிக்கையை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினிடம் சமர்ப்பித்தது ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர் முகசாமி தலைமையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து பதினான்கு முறை கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு மொத்தம் நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேரிடம் ஆணையம் விசாரணை நடத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து ஐநூற்று தொன்னூறு பக்கங்கள் கொண்ட இறுதிக்கட்ட விசாரணை அறிக்கையை நீதிபதி ஆர் முகசாமி ஆணையம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினிடம் இன்று தாக்கல் செய்தது தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி முதல் நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொதுப் பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார் செப்டம்பர் பத்து முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை முதல் கட்ட கலந்தாய்வும் செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வும் அக்டோபர் பதிமூன்று முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை மூன்றாம் கட்ட கலந்தாய்வும் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை நான்காம் கட்ட கலந்தாய்வும் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த கலந்தாய்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் பொன்முடி அப்போது குறிப்பிட்டார் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் தருமபுரி மாவட்டம் ஹொகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வரத்து வரக்கூடும் என்று மத்திய நீர்வள ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக தருமபுரி சேலம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் காவிரி கரையோரம் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்போர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
இதனிடையே மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு தற்போது எண்பதாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்து நமது சேலம் மாவட்ட செய்தியாளர் ஜி விஜயகுமார் தொலைபேசி வாயிலாக அளிக்கும் தகவல்களை கேட்கலாம் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது நேற்று முதல் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது நேற்று காலை மேட்டூர் அணைக்கு வினாடிக்கு ஐம்பதாயிரம் கனடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது இன்று காலை அறுபதாயிரம் கனடியாகவும் நண்பகலில் எழுபதாயிரம் கனடியாகவும் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்தது இதனிடையே தற்போது மேட்டூர் அணைக்கு எண்பதாயிரம் கனடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அணை நிரம்பியுள்ளதால் மேட்டூர் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து எண்பதாயிரம் கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணை மின்நிலையம் மற்றும் சுரங்க மின்நிலையம் வழியாக இருபத்தி மூன்றாயிரம் கனடி நீரும் உபரி நீர் போக்கியான பதினாறு கண் மதகுகள் வழியாக ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் கனடி நீரும் காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதனால் காவிரி கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மேட்டூர் அணைக்கு கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பதினோரு மாவட்டங்களில் காவிரி கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்களின் உயிர் மற்றும் உடைமைகளை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்திய கடலோர காவல்படையை நவீனப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று இந்திய கடலோர காவல்படையின் இரண்டு நாள் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பயிற்சியை தொடங்கி வைத்து பேசுகையில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் உலகின் மிகப்பெரிய கடலோர காவல்படைகளில் இந்திய கடலோர காவல்படை முன்னிலை வகிக்கிறது நாட்டின் நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில உள்ள கடல் எல்லை மற்றும் அதை ஒட்டி அமைந்துள்ள தனி பொருளாதார மண்டலத்தில் அமைதி வணிக கப்பல்கள் மற்றும் மீனவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் சுற்றுச்சூழலை பேணுதல் ஆகியவற்றில் கடலோர காவல்படை பெரும் பங்காற்றுகிறது அது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மிகப்பெரிய அளவில் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பயிற்சியை நடத்தி வருகிறது அதன் பத்தாவது பயிற்சி இன்று சென்னையில் தொடங்கி நாளை நிறைவடைகிறது இதில் பதினாறு நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பார்வையாளர்களாக பங்கேற்கிறார்கள் இப்பயிற்சியை பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் கடலோர காவல்படை தலைமை இயக்குநர் வீரேந்திர சிங் பட்டானியா மற்றும் இதில் பங்கேற்கும் பல்துறை பிரதிநிதிகள் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாதுகாப்புத்துறை செயலர் இந்திய கடலோர காவல்படை கடலில் தத்தளித்த பதினோராயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரை இதுவரை பத்திரமாக மீட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் as a responsible partner in the global safety framework india fulfills its responsibilities and obligations for safety of maritime trade and commerce in its jurisdiction kadalora kaval padayin thalaivar veerendra singh pattaniya pesugayil parandu virinda indiya kadal ellayil ethagaya savalana soolnaligalaiyum edirkolla ee padai thayaraga ulladu endar மீனவர்கள் பத்திரமாக தங்கள் தொழிலை மேற்கொள்ளவும் வணிக கப்பல்கள் அச்சுறுத்தலின்றி தங்கள் பயணத்தை தொடரவும் தமது படை என்றும் துணை நிற்பதாக அவர் தெரிவித்தார் எக்கானமி மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் சங்கர்குமார் பாரியர் சர்வதேச சுற்றுலா கப்பல்கள் இந்திய துறைமுகங்களுக்கு வரும் நாட்களில் அதிக அளவில் வருகை தரும் என்றும் அவற்றின் பாதுகாப்புக்கு கடலோர காவல் படையின் பங்களிப்பு முக்கியம் என்றும் தெரிவித்தார் மத்திய மீன்வளத்துறை இணை செயலாளர் ஜே பாலாஜி கூறுகையில் இந்திய கடல்சார் பொருட்களின் ஏற்றுமதி மதிப்பு எண்ணூறு கோடி டாலரை தாண்டி இருப்பதாகவும் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு அதிக அளவில் வரும் நாட்களில் ஊக்குவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் மீனவர்களின் பாதுகாப்புக்கு கடலோர காவல்படை அதிக பங்களிப்பை வழங்குவது வரவேற்கத்தக்கது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் அளித்த பேட்டியில் கடலோர காவல்படையின் ஹெலிகாப்டர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும் என்றும் ட்ரோன்களின் பயன்பாடும் அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்றும் கூறினார் 
This effort is being made to further augment the capabilities of uh, Indian Coast Guard. Uh, there is focus on greater use of advanced and new technologies. Uh, Coast Guard has now started using autonomous uh, boys to save uh, marooned mariners wherein you don't have to send rescue personnel but you can send this boy and this will go to the uh, person who is drowning and he can be brought back to safe places. Coast Guard is also in process of using drones for various rescue missions and rescue operations. Uh, furthermore, Coast Guard is now in process of inducting ALH Mark III uh, in its fleet. India Yetumadi Irakumadil, Tonu to Ainda Sadevidam, Kadal Vari Ahave Nadiburgrede, Adan Padagapayim, Parantu Vrin the India Kadal Parape, Nambi Irkum, Minavarlin Padagapayim, Urdisayim, Perum Pani, Kadalora Kaval Padimir Kondulade, Chenayel Nadiburum, Adan Yerandanal, Theodel, Meat to Pairci, Adan Panitirane, Melum, Merhutum, and Badala Yamale, Podike Say the Ilkahe, Jay Singh Thoder Vadi Vere Vuce the Hal. Vinayagar Chadurthi, Podumakal, Padhapudan Kondada, Tirichi Manakara Kaval Turai Sarbil, Kodi Anivakupu, Indra Nadata Patade, Tirichi Mavatatil, Ainuri Idangalil, Vinayagar Selekalai Vait, Valipad Seya, Anumadika Patulad, Anivakupai, Manakara Kaval Anayar Karti Ayan, Todangi Vait, Pangetra, Idi Palakarai Ronda Navil Todangi, Gandhi Market, Peria Kadai Vidi, Tepakulam Valiaka, Anna Selei Adindad. In the Aniva Kupil, Munu trying with the Kumer Pataka or Hill Pangate Tenner Tamil Nadu, Kal Nade Marutuva Palkalai Kalakam, Taini Mavata, Kal Nade Marutuva Kaluri, Matrum Arai Chinirvanam Sarbaka, Desi Alavilana, Nati in a Naikal Kankachi, Madurail, Vanika Vaditura Amateur, Murti Todengiwe to Parvaita. In the Kankachil, Kombai, Sipi Pare, Kani, Raja Parlayam Ulita, Irunu trying with the Kumer Patanat and Aikal Pangate Tenner. Kutti, Ilam Paruvam, Valar the Naikal Yana, Moon to Pirivakalaka, Porti Hill, Nadata Patana, Nigalchi Nur Pahudiaka, Desi Alavilana, Nartanai, Valar Pakarutarangamum, Nadi Petrede Aiki and Adakalin, Sutamana Kadakarai, Wopan the Til, India, Kayel the Tulada Adit, Kadal Tuime Pracharam, Kadan the Yelam Tedi Todangi, Varum Padinelam Tedi Vari, Nadi Perikade, In Nadavati Kal Mulam, Kadalilum, Kadakarai, Wutti, a Pagudi Kalilum, Masi Yer Padamal Tadaka Mudium and Drum. Chennail say the Arkadam, Mati Puvi Arivial Turaya the Harikal Terevetana. Varum Irandairat Yerubati Aindam Andakul Kadalai Badikum Anathan Adavadi Kalayum Kureka Vendomendre open the thin Muki Amsamaka Kura Patula the Yendrum of Kurina Painikalin Teve Adit, Thirnal Veli made to Palayamidae, Vialan Matum Veli Kilamakalil, Serapur Rail Hal Yaka Padamende, Terka Railway Arivitula. Thiral Veli Lirande, Malay Yellu Maniki in the Rail Purapodamentum, Varum Unjam Tedi Mudal, Viala Kilamakalil, Yaka Podamentum, Maru Markatil, made to Palayatilirande, Irandam Tedi Mudal, Veli Kilamakalil, Piney Hill Rail Hill Yaka Podamentum, Terka Railway Say the Kuripil, Terivika Patula. Bihar Manilam, Gramapura Panikal Turai in Sail, Puriala, Sanjay Kumar Rai, Sondamana Idangalil, Woolal Tadapuri winner, Sodhana in Adathina, Yelanila Puriala, Matrum Kasala Kaleda Mirinde, Ever Lunchum Wangiadaka, and the Puhara Yadate, Adiradi Sodhana in Adatha Patadaka, Adihari Kalter with Tener, Sodhana in Podu, Vurukudi Rubai Rokam, Matrumuki, Avanangal Kaiputra Patadaka, Adihari Kalter with Tener, Ever Midu, Varumana Tirkadikamaka, Sotu Sertadaka, Valaku Padivu Sia Patad. India will Tayari Kapata, Teja Straka, poor Viman and Kalevanga, Argentina Arasu, Virupum Terivitula. Velurvuturi amateur Jay Shankar, Argentina Velurvuturi amateur Santiago Sefera Wooden, Talinakar, Bunos Arisil, Alusan in Adatinar. Apodu, Padakapu, Anusakti, Vinbali, Marun the Tayaripu, Arivil Matrum Tolinutpum, Yoga, Paruvanele Matram, Purula da Rotulipu, Ulita Turai Halil, Yirthara Puraway, Mempertu the Kurita, Vivadi Kapata. Ide Melum Valupurta Vum, Pudi Turai Halil, Paraspara, Wotulipu, Alipu the Kuritum, Alosika Patadaka, Aras and Say the Kuripil, Terivika Patula. Yirana to Ran with Tinarum Pai Chimir Kulva, Pudi Ran with Talavadangal Tayaripu the Kuritum, Mudivana Daka, Adil Terivika Patula. 
அர்ஜென்டினாவின் விமானப்படைக்காக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் தேஜாஸ் ரக போர் விமானங்களை வாங்க அந்நாடு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது பொருளாதார பிரச்சினைகளை சந்தித்து வரும் இலங்கைக்கு பள்ளி குழந்தைகளுக்காக மூவாயிரம் டன் உணவுப் பொருட்களை அமெரிக்கா நன்கொடையாக அளித்துள்ளது இதுகுறித்து இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு அமெரிக்க மக்கள் இந்த நன்கொடையை அளித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்கள் பசியின்றி பள்ளிக்கு சென்று கல்வியை தொடர உதவும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இந்த உணவுப் பொருட்களை இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதர் இலங்கை கல்வி அமைச்சர் சுஷில் பிரேம ஜெயந்தா மற்றும் சுகாதாரத்துறை பிரதிநிதிகள் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தார் லூசென்ட் டைமண்ட் லீக் தொடரின் ஈட்டி எறிதலில் தங்கம் வென்று நீரஜ் சோப்ரா வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தின் லாசென் நகரில் டைமண்ட் லீக் தொடர் சர்வதேச தடகள போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இந்த தொடரில் ஈட்டி எறிதலில் நீரஜ் சோப்ரா எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு மீட்டர் தூரம் எரிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இதன் மூலம் டைமண்ட் லீக் மீட் தொடரில் பட்டம் வெல்லும் முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை நீரஜ் சோப்ரா பெற்றுள்ளார் மேலும் வரும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் நகரில் நடைபெறும் டைமண்ட் லீக் பைனலுக்கும் நீரஜ் சோப்ரா தகுதி பெற்றுள்ளார் ஈட்டி எறிதலில் சாதனை புரிந்த நீரஜ் சோப்ராவுக்கு மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் லூசென் டைமண்ட் லீக் தொடரில் எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை நீரஜ் சோப்ரா பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் யாரும் கவனிக்காத போது வியர்வை சிந்தி தன்னைத்தானே தயார் செய்து திட்டமிட்டு விளையாடும் வீரர்களில் நீரஜ் சோப்ராவும் ஒருவர் என்று அனுராக் தாக்கூர் பாராட்டியுள்ளார் ஆசிய கோப்பைக்கான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் துபாயில் இன்று தொடங்குகிறது பதினைந்தாவது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாய் மற்றும் சார்ஜாவில் இன்று தொடங்கி செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதில் ஏ பிரிவில் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஹாங்காங் அணிகளும் பி பிரிவில் இலங்கை பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன இன்று நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் இலங்கை ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பந்து வீச்சை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது இதன்படி இலங்கை அணி முதலில் களமிறங்குகிறது தமிழக பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் திருவள்ளூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அகமதாபாதில் சபர்மதி நதிக்கரையில் நடைபெற்ற காதி உற்சவ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்கவர் அட்டல் நடை மேம்பாலத்தையும் திறந்து வைத்தார் உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் யு யு லலித் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் நற்பெயரும் நம்பகத்தன்மையும் அதிகரித்து வருகிறது அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் காவலர்களின் வாரிசுகள் தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று தொடங்கியது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்